എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കസാക്ക കേക്കാണ് അപ്പോൾ കസാക്ക കേൾക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എത്ര ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ബട്ടർ പേപ്പറും ബട്ടറും കൊണ്ട് എത്ര ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ വശവും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ള് മൈദ മൈദ എടുക്കുക മൈദ ഹാഫ് കപ്പാണ് മൈദ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുക അതും നമ്മൾ ആ അരിപ്പയിൽ മൈദ ഇട്ടതിൽ തന്നെ ഇടുക നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുമിച്ച് നമ്മളത് ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ കഷ്ടി എടുക്കുന്നില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അളവ് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു മുക്കാൽ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ അരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് അരിച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചു ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളെടുക്കുക അതിലൊട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അരക്കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ട എന്നുള്ള അളവിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഒരു ഇടത്തരം മുട്ടയായിട്ടാണ് അത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തു രണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസാണ് ചേർക്കുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ പിസ്ത എസൻസാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പിസ്ത എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായി ഡീറ്റി കൊടുക്കുക വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർക്കണത് പാല് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കഷ്ടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം മുട്ട മുട്ട ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഓയിലാണ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഓയിൽ ചേർക്കുകയാണ് സാധാ ഗോൾഡ് വിന്നറിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അധിക നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് അത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികം കുത്തി അളക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കൂടുതലായി നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളധികം കേക്കിനെ നമ്മൾ കുത്തി അളക്കാണ്ട് പതുക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല നല്ല പോലെ അത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഭാഗത്തും കട്ട കെട്ടി നിൽക്കരുത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നത് നോക്കണ്ട ഞാൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്പീഡിലാക്കിയില്ല വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ ഗ്രീ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്റർ മറ്റേ ട്രേലിക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പോണത് ഉണ്ടോ ഗ്രീസ് ഇത് വെച്ച ട്രേലിക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രേ നമ്മളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ടാപ്പ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കള പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ടാപ്പ് ചെയ്യണത് കണ്ടോ സ്പാച്ചുലർ വെച്ചിട്ടായ കാരണം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് വടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത
ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു സാധാ ഒരു പോട്ട് ബിരിയാണി പോട്ട് പോലത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോട്ടിൽ ഉപ്പ് വെതറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തട്ടേൻ്റെ മേലേക്ക് ട്രൈ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നല്ല പോലെ അടച്ച് വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ റെഡിയായി നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടോ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിസ്തയുടെ ലെയർ റെഡിയായി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ലെയർ ഈ കസാട്ട കേക്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെയറാണ് ഈ കേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കസാട്ട ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് അത് ലെയറുകളായിട്ടാണല്ലോ ഐസ്ക്രീം ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പിസ്ത സ്ട്രോബെറി ചോക്ലേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലേവറാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരക്കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അരിച്ച് ഇങ്ങനെ അരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതൊന്നിച്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി കിട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എത്തും അടുത്തത് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എസെൻസ് ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസെൻസ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറിയുടെ എസെൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എസെൻസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ എസെൻസ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് കളർ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രോബെറി എസെൻസ് ചേർത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ അടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ എസെൻസ് തന്നെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ എൻ്റെ റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മളത് എന്നിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യും തോറും ആ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ഹാഫ് കപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ റെഡിന് ആ കളറും ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റായി ലൈറ്റായി വരും നന്നായിട്ട് നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡും കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് സ്പോഞ്ച് പൊന്തി വരിക നല്ല പോലെ പൊന്തി കേക്ക് പൊന്തി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ ബീറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒന്നര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കിട്ടോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതധികം നേരം വേണ്ട ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ചേർത്തിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് ഇടയിൽ കുഞ്ഞിക്കൈ വരുന്നത് എൻ്റെ മോളുടെ കേട്ടോ അവൾ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം അത് നോക്കണം അവൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ കൈ മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും വന്നതാണ് അപ്പയുടെ ബർത്ത്ഡേയാണ് നാളെ അപ്പോൾ അപ്പയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അമ്മ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈയും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി
നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നു ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞൂല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വന്നല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ആ റെഡ് കളർ എനിക്ക് കിട്ടി നല്ല റെഡായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ മൈദ മാറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റുന്നത് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ അളവ് ശരിയാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു അളവ് കറക്റ്റാവും അരക്കപ്പ് മൈദ ഇതിൽ പകരം നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടമുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ കഴിഞ്ഞു എന്തോ ഭാഗ്യം ആ നേരത്തെ കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തു പിന്നെ കണ്ടോ മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാ കാലിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ബി ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തത് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പക്കാരപ്പൊടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ അപ്പക്കാരപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു വേണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് രണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട അധികം ബീറ്റ് ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഫ്ലഫി ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല പറയണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് മാത്രമാണ് വാനില എസൻസും രണ്ട് മുട്ടയും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് ഒന്നിച്ചിടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇതാവില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മുട്ട ഒന്ന് പതഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ശേഷം കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എന്ന് ചേർക്കുക കറക്റ്റ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒരു അര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ചേർത്ത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ട് തവണയായിട്ട് നമ്മളത് ചേർത്ത് ഇട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രേ റെഡിയാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ട്രേ വീണ്ടും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ കേ ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാത്രം ആ ഓവൻ നമ്മൾ ഈ ഏത് പാനിലാണോ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യും പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പാത്രം ആയാലും നമ്മളത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കുക പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ
അട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏത് ബാറ്റർ ആയാലും അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ചില കേക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ മൈദയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും കിട്ടും ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഷ്ടി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററും കൂടി ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ലെയർ കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളത് അടുത്തത് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ രണ്ട് ക്രീം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിങ്ങിൻ്റെ വിവോയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റിച്ച് ഗോൾഡും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റിച്ച് ഗോൾഡാണ് എടുത്തത് വിവോ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തില്ല വിവോയിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പൊടിക്ക് മാത്രം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് കഷ്ടി അരക്കപ്പോളം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഒരു അരക്കപ്പ് കഷ്ടിയോളം ഞാൻ പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തുണ്ട് നമ്മൾ ട്രേയിലെ നമ്മൾ ഒരു തുണ്ട് ക്രീം തയ്ച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ വയ്ക്കുകയാണ് പിസ്ത ലെയർ ഉണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പച്ചയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പിസ്തയുടെ ഷെയ്ഡുള്ള കളറുള്ള ഒരു പച്ച കളർ തന്നെ കിട്ടും ചെയ്തു നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ലൈനിയാണ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഒരു തുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് ചെയ് നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പോഞ്ച് നന്നായി നമ്മൾ വെറ്റായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ക്രീം തയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രീം എല്ലായിടത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിക്ക് ക്രീം തയ്ക്കുക ഈ ക്രീം തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടവലോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ക്രീം തേക്കുമ്പോൾ ലെവലായി കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ക്രീം എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ പോലെ നമ്മൾ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പിസ്ത എസൻസ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിജെല്ലിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിജെല്ലിന് പകരം ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പിസ്തയുടെ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ ആയാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഞാനപ്പോൾ ആ നേരത്ത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ന്യൂട്രിജെല്ല് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ അത് അതിലേക്ക് ഈ പിസ്തയുടെ എസൻസ് ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു വേറെ ഒന്നും അത് ചെയ്യേണ്ട സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ന്യൂട്രിജെല്ല് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പിസ്തയുടെ എസൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ ഓൾറെഡി കളറിങ്ങും കൂടി വന്ന കാരണം കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ടീസ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് അത് ആ ക്രീമിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല പച്ച ലെയർ കഴിഞ്ഞ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ കണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ വെച്ചു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത് സ്ട്രോബെറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കേക്കിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാവണ്ട കണ്ടോ നല്ല റെഡ് കളർ കണ്ടോ ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ പക്ഷെ നല്ല കളറാണ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ട്യ
Piping <laughs> Namukamata, <laughs> <laughs> Very plain, I did vanilla cake and I get a cream with the chitadilla, strawberry, a crush, or thalam, a lady stana, but strawberry, a cake in a mogul, cream with the chitam, strawberry, a crush, addy and a chinother. Kando. There the cream, Matia and Mudanum can't strawberry, a crush, mother, a cream, um, idoka, ungana, urimicho. If a layer layer right, correct edge one other than if a cat or a canum, I think if a cat or a canon the baran and a carna. And open the mother cake in a mold, strawberry crush, the the last layer chocolate. Chocolate layer, chocolate layer, which we have to eat. We have to eat. We have to eat. We have to eat. to Cream <laughs> Kati on the thought at Sandy Session, at the layer Jetana, Karanachina, at a or a side chetumulum, or a side or a layer gurimulum, Namalangana thought at Chilia and the Ninge, Adinde the cream in the shade, at the cream liquor, one Narana, Pakarana, Adagaranda, Patega, Katima, Nunki, Kati and Namanam, another cancer and bit to Boyana, Shirikar the Chocolate melt the 
അത് നമുക്ക് മുകളിൽ എന്ത് ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബൗൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബോളാണ് അത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ബോൾസാണ് ചേർക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറ് അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ ബോൾസ് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും കറക്റ്റായി കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അത് കാണിച്ച് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടത് എല്ലാ അവിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മുടെ കസാട്ട കേക്ക് റെഡിയായി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ക്രീമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തേച്ചിട്ട് ലെയർ കാണണം എന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് സർപ്രൈസ് പോലെയായിട്ട് ലെയർ ആക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കണ്ടോ ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ മേലെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ ബോൾസൊക്കെ വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ കസാട്